giữa hai đại dương lớn và tiếp tiếp giáp với Canada phía Bắc. Thông qua các hoạt động thú vị như trải nghiệm game quiz với các câu hỏi kiến thức cơ bản, lập tham lai sự kiện lịch sử theo dạng sơ đồ tư duy, tranh luận các bài tìm hiểu lịch sử theo từng nhóm, bức tranh quan hệ Việt Mỹ đã được tái hiện sinh động. Học sinh được tìm hiểu lợi ích và bề sâu của quan hệ Việt Mỹ không chỉ về kinh tế mà còn về giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, công nghệ. Những kiến thức lịch sử trở nên sinh động dễ hiểu. Trong ngày hôm nay và tiết lịch sử em đã được học về bài học về Uh, quan hệ ngoại giao giữa Việt Mỹ năm 1995 bài học rất vui hay và bổ ích đó là theo em đó là những vết nứt trong quá khứ cho hiện tại và nó sẽ là một bước thay, thay đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn và nó cũng chính là thứ mà môn lịch sử đã đem đến cho em những kiến thức lịch sử trở nên sinh động dễ hiểu nhất là phương pháp giáo dục gắn với sự kiện chính trị xã hội nóng được dư luận quan tâm hình thức đa dạng và tính tương tác trong giờ học cũng là yếu tố xây dựng sự hứng thú của Gen Z với môn lịch sử. Nay thì các con có thêm những hiểu biết về mặt xã hội, đặc biệt là mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Và điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi mà các con được trực tiếp chứng kiến cái chuyến công du giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đến Việt Nam. Và điều này đã khiến cho cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn trong tương lai. Và đồng thời với những nhận thức về ngoại giao của nội dung bài học ngày hôm nay thì các con cũng sẽ nâng cao được cái, cái trách nhiệm vai trò của mình trong cái vấn đề đất nước phát triển cũng như là nâng cao cái vị thế uy tín đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thông qua tiết học, học sinh tại ngôi trường này đã phần nào mường tượng được bức tranh toàn cảnh quan hệ ngoại giao Việt Mỹ và rất có thể những tiết học như thế này sẽ trở thành tiền đề cho sự phát triển của học sinh, hình thành tư duy lãnh đạo, tư duy chiến lược và theo đuổi công việc liên quan đến quan hệ ngoại giao sau này.